السلام عليكم اهلا وسهلا بكم نتمنى لكم تكونوا مزيانين احوالكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا فصفات امي ام الناجحه ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هاد المسمنات مخمرات يعني مسمن ولكن خليته خمر كيجي غزال كيف ما كتشوفوا كيجي رطاب مفشفش رائع غادي نحضروه ان شاء الله بالفينو بدون زبده يعني غادي نديروه غير بالزيت غادي نورقوه غير بالزيت وبالفينو والنتيجه كيف ما كتشوفوها راه كيجي غزال يستحق انه يتشرب ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات بسم الله على بركه الله بالنسبه للمكونات كيف ما قلت لكم غادي نحاولوا نديروا هاد المسمنات ديالنا بالفينو بالنسبه للفينو اللي ما كيعرفوش هو داك السميد الناعم جدا يعني كيجيوني بعض التساؤلات شنو هو الفينو بالنسبه للدول اللي ما كيعرفوش الاسم ديال الفينو هو داك السميد الناعم جدا ولا دقيق القمح الصلب المهم كل واحد وفي كل بلاصه باش معروف المهم حنا عندنا في المغرب الفينو خديت منه أربعة ديال الكيسان بالضبط ديال العنبه ماشي مشكل بالنسبه لاي كاس بغيتو تاخذوه غير غادي تحرصوا على انكم تاخذوا بنفس الكاس غادي تعبروا الدقيق وتعبروا السوائل حتى هما ضفت ليهم هنا واحد جوج معالق ديال الدقيق الابيض ولا الدقيق الفرص الا بغيتو تضيفوهم ما بغيتوش غادي تستعملوا غير الفينو فقط فايت لي حطيت معكم ملوي بالفينو فقط يعني بدون هاد جوج معالق ديال الدقيق الابيض دابا درت هاد جوج معالق وكيبقى لكم الاختيار ضفت لهم واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز نزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال السكر اللي يمكن تعوضوه بالعسل كيف ما كنقول لكم وضفت عليهم معلقه صغيره ما عمراش مزيان ديال الملح هنا غادي نضيفوا هاد المكون كيف ما كنقول لكم مكون سحري دائما كنقول عليكم يعني في اغلب يعني المخبوزات ديالي كنحاول نضيف هاد المعلقه ديال الخل كتعطينا واحد الهشاشه وكتعطينا كتخلي المخبوزات كتجي رطبه وكتجي معنا يعني مفشفشه وميم طو ما كتيبش يعني واخا كتبات ولا كتبقى محافظه على ديك الرطوبه ديالها داكشي علاش كنضيف هاد المعلقه ديال الخل بالنسبه انني باش غادي نروي هاد المسمن ديالي الا بغيتو الحليب غادي ديروه بغيتو الماء غادي ديروه يعني ما كاينش شي فرق سوى في ان الحليب كيعطينا واحد النسمه واحد اللذه طبعا كيف ما كتعرفوا انا بالنسبه ليا هنايا رويتو بالحليب خديت جوج كيسان ديال الحليب بنفس الكاس باش عبرت الدقيق عبرت الحليب جوج كيسان في ربعه ديال الكيسان ديال الدقيق باش ما كنحتاجش نزيد يعني لا دقيق ولا ما كيجيني الخليط هو هذاك كيف ما كتشوفوا كنجمع العجينه ديالي عادي غير كنجمعها ما كنحتاجش انني ندلكها علاش لان غادي ندير العمليه الجهيه يعني هي اللي كتهنيني من هاد ال... يعني من انني ندلك العجينه ملي كنديرها في البلاستيكه وهاد المساله يعني ولات عندي مالوفه ما كتعذبنيش العجينه كنجمعها وكنحطها في البلاستيكه وكنخليها ترتاح يعني هي في البلاستيكه كتسدلك وكتخدم راسها براسها غادي نخليها ترتاح الوقت اللي خليتوها ترتاح المهم كيكون افضل كان معكم الوقت تقدروا تخليوها جوج سوايع ثلاثه ثلاثه سوايع ماشي مشكل واخا فيها ديك الشويه ديال الخميره راه غادي تخمر معكم العجينه ها نتوما كتشوفوها بان كتخمر شويه ولكن ماشي يعني ما فيهاش كثير بزاف باش غادي تفيض لينا العجينه كتخمر شي شويه كتفعل العجينه وصافي صافي من بعد كيف ما قلت لكم خليوها الوقت اللي بغيتو قد ما خليتوها راه كتجي مزيانه كندوزو كنحاولو نشكلوها كويرات ماشي صغار بزاف لان العجين ديال الفينو كيكون مختلف على العجينه ديال الدقيق البيض ولا الفرص داكشي علاش ما تخلي ما ديروش كويرات صغيورين بزاف حاولوا ما امكن تخليوهم هكا في المتوسط كيف ما شفتو انا خليتهم متوسطين ما كبارش بزاف وما صغارش بزاف حصلت على سبعة هي سبعة سبعة ديال الكوارات صافي شفتوني بان شكلتهم من غير ما ندهن يدي بالزيت باش ما كتقطعش ليا العجينه فاش كنكون كنبسطها حتى كن يعني حتى كنشكلهم كوارات عاد كندهنهم بالزيت وكنغطيهم بالبلاستيكه وفي هذه المرحله كنخليهم يخمروا شويه ها انتم كتشوفوا الحجم ديالهم راه كيتضاعف 
داكشي علاش بغيت اليوم نقول لكم انا غادي نخدموا من السيمانات من خمرات يعني وكل مرحله كنخليهم شويه كيخمروا وكياخذوا الوقت ديالهم يعني باش كيجيونا واحد المسيمنات اللي هما على شكل مخيمرات يعني ما كتجيش ديك المسيمنه العاديه وانما كيجي مفشفش وكيجي مفخفخ وكيجي يعني مفشفش من الداخل اللي بغيت نقول لكم صافي كيف ما كتشوفوا ما احتاجيتش للزبده نهائيا احتاجيت غير الدقيق الفينو ضفت ليه واحد شويه ديال الخميره ديال الحلويات وخلطت مزيان به باش غادي نورق والزيت طبعا الزيت النباتيه طريقة ديال المسمن العادية اللي كان صيبو بها المسمن دائما كان ناخدو الكوارة كان حاولو على قدر الامكان اننا نورقوها مزيان المهم تحاولو مع الدقيق ديال الفينوم باش ميتقطعش ليكم ما كيكونش هو بحال يعني بحال فرص المهم كتحاولو معاها كتحاولو ترققوها مزيان على قدر ما يعني تبان ليكم رقيقة راه من الاحسن صافي وكان نورقو بشوية كندهنو بشوية ديال الزيت ونرشو شوية ديال الدقيق وكان طويو المسيمنة ديالنا كيف ما كتشوفو كان حصلو على هاد الشكل المربع من الطريقة العادية والمألوفة باش كنديرو المسيمنة ديالنا هنا عاوتاني في هاد المرحلة غادي نخليهم يخمرو شوية من في كل مرحلة غادي تخليهم واحد العشرة ديال الدقايق حتى الاربع ساعة ماشي مشكل آه اللي بغيتو يعني بغيتوهم يجيوكم من شكل مخيمرات من الاحسن يبقاو كيخمروا شويه خليتهم هكا واحد العشرة دقائق حتى خمروا كان كيبان الشكل ديالهم بانه طلع صافي كندير المقله ديالي العاديه اللي كنطيب فيها المسمن حتى كتسخن وكندهنها بشويه ديال الزيت الا كانت عندكم المقله كتلصق من الاحسن دهنوا شويه ديال الزيت صافي وكنعاود نبسط هذيك المسمنه ديالي كيف ما كتشوفوها انا كنحاول نبسطها مزيان علاش لان العجينه معنا خامره وإلا ما بسطوهاش مزيان راه غادي يجيكم الشكل ديالها غليظ بغيتو الشكل ديالها يجيكم غليظ ما تبسطوهاش مزيان بالنسبه لي انا يعني ما بغيتهاش تجيني غليظه تجيني في المتوسط داكشي علاش كنحاول ما امكن انني نبسطها مزيان لانها كتنفخ وكت يعني الشكل ديالها كيتضاعف كنبقى كنقلب فيها الطريقه المالوفه والمعروفه دائما كنحطو المسيمنه قبل يعني ما تحمر لينا غير كتشد راسها كنعاود نقلبوها للجهه الثانيه وهكا كنبقاو كنقلبو فيها من الجهتين حتى كتحمر وكتطلع معانا وكتنفخ يعني وكتورق وكندهن هكا مره مره بشويه ديال الزيت والا بانت لكم البوطه بان المقله سخنات لكم بزاف تقدروا تنقصوا شويه المهم دائما البوطه ما كنديروهاش على نار مجهده فاش كنطيبوا المسمن على نار نص نص كيف ما كنقولوا وصافي ما تكونش مجهده وما تكونش قليله بزاف صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل وكيكون هذا هو الشكل ديال هاد المسمنات مخمرات المهم نسموهم كيف ما بغيتو راهم كيجيو غزالين ويلا بغيتو يعني مسمن بحال هاد الشكل في الفران راني حاطه فيديو بحال هاد الشكل كيجينا ولكن صايبته في الفران نخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف المهم هذا هو الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات واللايكات ديالكم وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله